السلام علیکم کلاس کلاس ہم یونٹ نمبر تھری اسٹڈی کر رہے تھے انٹروڈکشن ٹو ایٹماسفیئر اسٹوڈنٹس جب ہم نے انٹروڈکشن ٹو ایٹماسفیئر پڑھا تو اس میں ہم نے دیکھا کہ ایٹماسفیئر از کمپوز آف تھری بیسک ایلیمنٹس فرسٹ ون از ریگولر گیسز سیکنڈ ون از ویریبل گیسز تھرڈ ون از پولوٹینٹس اسٹوڈنٹس ہم نے ریگولر گیسز میں نائٹروجن اینڈ آکسیجن کو اسٹڈی کیا اور اس کی امپورٹنس کو بھی پڑھا دین ہم نے ویریبل گیسز اسٹڈی کی اس میں کاربن کاربن ڈائی آکسائڈ دین اوزون کو اسٹڈی کیا جب ہم نے ویریبل گیسز اسٹڈی کی تو اس میں تین چیزیں اسٹڈی کی تھیں اوزون اسٹڈی کیا کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ واٹر ویپرز کو اسٹڈی کیا یہ جو واٹر ویپرز ہیں یہ ویریبل گیسز میں ہی آتے ہیں ہم نے اوزون اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی امپورٹنس کو اسٹڈی کیا بٹ ہم نے واٹر ویپرز کی امپورٹنس کو اسٹڈی نہیں کیا تھا اس کو ڈیٹیل میں نہیں پڑھا تھا تو آج کا ہمارا ٹاپک واٹر ویپرز ہے جو کہ ویریبل گیسز میں انکلوڈ آتا ہے واٹر ویپرز آر پریزنٹ ان ایٹماسفیئر ان دا فارم آف گیس واٹر ویپرز جو ہیں ان دا فارم آف گیس ہیں یہ لیکوڈ یا سالڈ کی فارم میں نہیں بلکہ جو ہے نا گیس کی فارم میں ہوں گے امانگ دا ویریبل گیسز یہ ویریبل گیسز میں ہی آتے ہیں واٹر ویپرز آر ویری امپورٹنٹ پارٹ آف ایٹماسفیئر واٹر ویپرز ناٹ اونلی ایبزارب ہیٹ بٹ آلسو ہیلپ ان ٹرانسفرنگ ہیٹ فرام ون پلیس ٹو این ادر اسٹوڈنٹس واٹر ویپرز ایک تو ہیٹ کو ایبزارب کرتے ہیں اب یہ جسٹ اتنا ہی نہیں ہے کہ ہیٹ کو ایبزارب کرتے ہیں بلکہ ہیٹ کو ون پلیس سے این ادر پلیس تک ٹرانسفر بھی کرتے ہیں ٹرانسفر کرنے کا میتھڈ ڈفرینٹ میتھڈ ہوتے ہیں ہیٹ کو ٹرانسفر کرنے کے اسٹوڈنٹس آپ کلاس نائن میں چیپٹر نمبر نائن میں جا کے پڑھیں گے ان شاء اللہ اس میں کمپلیٹ چیپٹر ہے ٹرانسفر آف ہیٹ کا تو اس میں ڈفرینٹ میتھڈ تین میتھڈس پڑھیں گے آپ کنڈکشن ہے کنویکشن ہے ریڈیشن ہے تو یہ جو میتھڈ جس میں واٹر ویپر سے ہیٹ ٹرانسفر ہوتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ اس میتھڈ کو کنویکشن بولا جاتا ہے تو یہ آپ بعد میں اسٹڈی کریں گے ان شاء اللہ If water vapors are not present in atmosphere, there will be no cloud and rain. اگر water vapors اٹماسفیئر میں نہ ہوں تو نہ تو کلاؤڈ بنیں گے اور نہ ہی پھر رین ہوگی تو یہ جو واٹر ویپرز ہیں اس کی امپورٹنس ہے رین کا ہونا کلاؤڈ کا بننا یہ واٹر ویپرز کی ایک امپورٹنس ہے ڈیو ٹو واٹر ویپرز ہی ہے دا سسٹم آف لائف ڈیپینڈز آن واٹر ویپرز جس طرح ہماری لائف جو ہے آکسیجن پہ نائٹروجن پہ کاربن ڈائی آکسائڈ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے اسی طرح ہماری لائف جو ہے وہ واٹر ویپرز پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے ارتھ ایبزارب ہیٹ فرام دا سن ڈیو ٹو دس ہیٹ دا واٹر آف اوشنس اینڈ ادر واٹر باڈیز چینج ان ٹو ویپرز بائی ویپورائزیشن اب کیا ہے کہ ارتھ کیا کرتی ہے سن سے ہیٹ کو ایبزارب کرے گی اس ہیٹ کی وجہ سے واٹر جو کہ اوشنز میں ہے ریورز میں ہے یا دوسری واٹر باڈیز ہیں وہاں پہ جو واٹر ہے وہ ویپرز میں چینج ہو جاتے ہیں جب یہ واٹر کا لیکوڈ فارم سے ویپرز میں چینج ہونا کیا کہلاتا ہے ویپورائزیشن کہلاتا ہے کیا کہتے ہیں اسٹوڈنٹس اسے ہم ویپورائزیشن کا نام دیتے ہیں دا واٹر ویپرز ایڈ ٹو ایئر اب یہ ویپرز جو ہیں واٹر کے یہ ایئر میں چلے جاتے ہیں ایئر میں مکس ہو جاتے ہیں دیر کوانٹیٹی ان ایٹماسفیئر ڈپینڈس آن ٹمپریچر اب دیکھیں کہ اگر گرمیوں کی بات کریں تو گرمی میں کیا ہوتا ہے سن کی ہیٹ بہت زیادہ ہے ارتھ جو ہے ہیٹ زیادہ ایبزارب کر رہی ہے ٹمپریچر ہائی ہے جب ٹمپریچر ہائی ہوگا تو کوانٹیٹی آف واٹر ویپرز بھی ایٹماسفیئر میں ہائی ہوگی کیونکہ اب زیادہ بات ہے ٹمپریچر زیادہ ہے واٹر باڈیز جو ہیں جیسے کہ اوشنز ہیں ریورز ہیں وہاں سے ویپرز زیادہ بنیں گے جب ویپرز زیادہ بنیں گے تو جو ہے واٹر ویپرز ایٹماسفیئر میں بھی زیادہ ہوں گے تو ہم اسٹڈی کر رہے تھے If temperature is high, the quantity of water vapors will also be high in atmosphere. Due to presence in atmosphere, due to their presence, there mean water vapors, due to presence of water vapors in atmosphere, the intensity of heat and coldness remains moderate. جو انٹینسٹی ہے اتنی ہیٹ یا کولڈنس دونوں کی یہ ماڈریٹ رہتی ہے کیونکہ اسٹوڈنٹس دیکھیں نہ تو زیادہ سردی ہوگی نہ ہی زیادہ گرمی ہوگی یہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے ڈیو ٹو واٹر ویپرز ہوتا ہے اگر 
वाटर वेपर्स ना हो तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो सकती है और शदीद सर्दी भी हो सकती है तो सिस्टम का जो हमारे जब टेम्परेचर है उसका मॉडरेट रहना वाटर वेपर्स पे डिपेंड करता है तो दिस इज़ आवर टॉपिक विच इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर वेपर्स